హలో హలో ఎవ్రీ వన్ సో ఇది మా డైరెక్టర్ కార్తిక్ జి క్రిష్ అందరికి నమస్కారం అందరికి నమస్కారం రెండు ముఖాలు వస్తాయి కాబట్టి సో నేను ఆయనకి ట్రాన్స్లేట్ చేయాలి హీఈస్ టెరిఫిక్ డైరెక్టర్ ఈ టక్కర్ అనే సినిమా నా ముందు ఇంతమంది యంగ్స్టర్స్ కూర్చున్నప్పుడు నేను ఈజీగా ఐ కెన్ టెల్ యూ ఇది ప్రాపర్గా థియేటర్లో యంగ్స్టర్స్ వై బై అయ్యే సినిమా ఇది అండ్ ఈ జనరేషన్లో ఇప్పుడు మీరు అందరికీ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆర్ ఇప్పుడు మీమర్స్ ఉండొచ్చు యూట్యూబర్స్ ఉండొచ్చు ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ కెరియర్స్ ఇరవై సంవత్సరాల ముందు మాకు తెలియన మాటలు ఇవ్వాయి దీస్ ఆర్ ఆల్ న్యూ వర్డ్స్ కదా ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఐ విల్ బి యూట్యూబర్ అంటే ఎవరికి ఏం అర్థంగా ఉంటుంది కదా సో లైక్ దాట్ ఇన్ టుడేస్ జనరేషన్ టు మేక్ మనీ మనం ఏం చేస్తాం ఏం చేయము జనాలు ఏం చేస్తారు ఏం చేయకూడదు ఇవన్నీ డిస్కషన్స్ ఉంటాయి కదా సో దిస్ హోల్ ఫిల్మ్ ఇస్ ఇస్ ఎ వెరీ డిఫరెంట్ టేక్ ఆన్ relationship with money and ee character pratheekanga its a guy who wants to be a rich dhanavantudu avalani oka oka kala adiki so alante oka character oka chaala specific aina oka pedda intlo puttna oka ammayini kalisthe validdar madhyalo unna attitude difference anni anni daati oka chemistry create avutundi and its a road film with lot of action so ee director is shankar sir assistant కప్పల్ అనే సూపర్ హిట్ సినిమా తర్వాత ఇది నీకు సెకండ్ ఫిల్మ్ అండ్ నేనైతే నేను ఎందుకు ఇంత చెప్తున్నాను అంటే లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం కాబట్టి సో ఆయన ఫ్రీగా తమిళ్లో మాట్లాడతారు మీకు ఏదైనా అర్థం కాకపోతే నన్ను అడగండి నేను ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాను ఓకేనా బట్ ఫ్రీగా అడగండి బికాస్ ఇట్స్ ఎ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫిల్మ్ మేకర్ సో భాష వల్ల డిస్కషన్ తగ్గిపోకూడదు ఓకే కదా నా లెట్ స్టార్ట్ థ్యాంక్ యూ అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఒక చిన్న క్వశ్చన్ అడిగి తర్వాత మూవీ గురించి అడుగుతాను యాక్చువల్ గా మీరు చూసే ఉంటారు సిద్ధార్థ ఏజ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ లాగిపోయిందని లాట్ ఆఫ్ మీమ్స్ వచ్చి అసలు మీ ఫిట్నెస్ సీక్రెట్ ఏంటి ఐ థింక్ ఇలాంటి మీమ్స్ రావటమే నా ఫిట్నెస్ సీక్రెట్ సో మీమర్స్ ఎంతవరకు నా బాడీని నా ఫిజికాలిటీ గురించి కమెంట్ చేస్తున్నారో అంతవరకు నా మీద చిన్న ఒక ప్రెషర్ ఉంది సో అదేం లేదు నాకు చిన్నప్పటి నుంచి అందరూ నా ఇంటర్వ్యూస్ చూసుంటారు చిన్నప్పటి నుంచి నాకు ఎవరో ఎక్కడో ఈడికి వయసు అయింది ఈడు మెచ్యూర్గా అయిపోయాడు ఈడు చాలా ఈడికి మెచ్యూరిటీ వచ్చింది అని చెప్తారని నేను కలలు కంటూ పెరిగాను ఐ థింక్ ఆ రోజు ఏ రోజు రాకూడదని కొంతమంది ప్రార్థనిస్తున్నారు ఆ రోజు రాదని నాకు అనిపిస్తుంది సో నేను ఏ విషయం గురించి చాలా తక్కువ ఆలోచిస్తాను ఆ విషయం గురించి నాకు చాలా ఎక్కువ ప్రశ్నలు వస్తాయి మీరు ఎలా ఇలా ఉన్నారు చూడ్డానికి నేను ఇప్పుడు కూడా మీరు చూసుంటారు ఇంకా లాస్ట్ టూ అవర్స్ నుంచి ఇక్కడ ఉన్నాను నేను అర్థంలో చూసుకోలేదు ఫేసు మీ ముందు ఇలా జుట్టు ఇలా చేసుకుని బాగానే ఉంటుందిలే అని ఒక కాన్ఫిడెన్స్ తిరిగే వ్యక్తి నేను సో నేను పెద్దగా నా ఫిజికల్ అపీరెన్స్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వను అండ్ కొంతమంది ఇందులో తిట్టొచ్చు ఏంట్రా అందరు నన్ను అంద అందగాడు అంటుంటే నువ్వేంటి నువ్వు కేర్ తీసుకోలేదు అంటున్నావు అది కాదు నిజంగానే దానికి నేను అది నా ఫోకస్ ఎప్పుడు ఉండలేదు ఉండదు కూడా సో ఐ థింక్ వేరే వాళ్ళ దృష్టిలో వేరే వాళ్ళ ఆశీర్వాదాలతో నేను ఇంకా యూత్ఫుల్గా మిగిలిపోతున్నాను అండ్ ఏదో ఒక రోజు మేబీ అది మారుతుందేమో బట్ ప్రస్తుతం అది నా కెరియర్కి నా ఫిలిం చాయిసెస్కి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది సో నేను ఏ వయసు క్యారెక్టర్ చేయాలని నా లుక్స్ మీద లేదు నా ఎఫర్ట్ మీద ఉంది సో అది ఎంత ఈ ఇలాంటి ఇంట్రాక్షన్స్లో కొత్త క్రియేటర్స్ ఉంటారు దయచేసి నా పాస్పోర్ట్ వయసు చూసి నాకు అవకాశాలు ఇవ్వటం తగ్గించవద్దు నా టాలెంట్ని చూసి నా పాస్ట్ ఫిల్మ్స్ని చూసి నాకు మంచి సినిమాలు ఇవ్వాలి అంతే అండ్ సిద్ధార్థ అంటే కొన్ని మూవీస్ స్టాంప్ పడిపోయినాయి ఒకటి బాయ్స్ బొమ్మరిల్లు ఓయ్ ఈ కైండ్ ఆఫ్ మూవీస్ మళ్ళీ మేము మేము నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా మేము ఐ థింక్ టైం పాస్ అయినప్పుడు చాలా విషయాలు హిస్టరీలో కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాయి ఓయ్ అనే సినిమా సరిగా ఆడలేదు ఆ టైంలో ఓకేనా సో పదిహేను సంవత్సరాల తర్వాత అలాంటి సినిమాలు మళ్ళీ తీస్తారంటే లాస్ట్ టైం తీసినప్పుడే సరిగా ఆదరించలేదు మళ్ళీ ఎందుకు తీస్తాం బే అని నేను చెప్పొచ్చు అంటున్నా అనలేదు ఫీల్ ఆ మాకు కాదు కాదు రీ రిలీజ్ చేయొచ్చు డెఫినెట్ గా అది చాలా సినిమాలు రీ రిలీజ్ అవుతుంటాయి నేను నువ్వు వస్తానంటే వద్దంటా రీ రిలీజ్ వీడియోస్ చూశాను ఐ థింక్ సిద్ధార్థ గురించి ఏదైనా ఒక విషయం టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో చెప్పాలంటే నా ఫీమేల్ ఫ్యాన్స్ స్టేజ్ మీద ఎక్కి డాన్స్ అయ్యారు డాన్స్ చేశారు అక్కడ సో అది సిద్ధార్థ ఫ్యాన్స్ అక్కడ సో అలాంటి విజువల్స్ ప్రతి హీరో సినిమాలో ఉండవు అని నేను చెప్పుకోవచ్చు అంటున్నా 
వన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ కమింగ్ టు దిస్ మూవీ అసలు ఈ మూవీ టైటిల్ ఎలా చూస్ చేసుకున్నారు టక్కర్ అని టక్కర్ పడం టైటిల్ ఎప్పుడు టక్కర్ పడం టైటిల్ వచ్చారు టక్కర్ టక్కర్ హిట్ అబడిన అర్థం హిట్ మోడల్ అబడిన అర్థం మోడల్ తెలుగుల టక్కర్ అనే పదానికి సౌత్ ఎవరీ స్టేట్ లో చాలా ప్రాంతాల్లో వేరే వేరే మీనింగ్స్ ఉన్నాయి సో హిందీలో వెళ్తే టక్కర్ అంటే ముకాబ్లా అంటే ఫైట్ అంటారు ఇక్కడ తమిళ్ చెన్నై స్లాంగ్ లో టక్కర్ అంటే సూపర్ టాప్ టక్కర్ అంటే మన ఊళ్ళో ఆంధ్ర సైడ్ లో కూడా అదే మీనింగ్ టాప్ టక్కర్ అంటే నెక్స్ట్ లెవెల్ అనమాట సో ఈ టక్కర్ లో ఏదో ఒకటి క్లాష్ ఒక సెన్స్ వస్తుంది సో ఈ సినిమా కథకు విషయానికి వస్తే ఈ హీరో హీరోయిన్ మధ్యలో ఒక ఐడియాలజీ క్లాష్ ఉంది డబ్బులు సంపాదించాలి ఎలా సంపాదించా సంపాదించాలి అని తెలి తెలియని ఒక టైమ్ లో డబ్బులతో మనం ఏం చేస్తామని వెవ్వేరు మనుషులు చెప్తుంటే అందులో ఒక క్లాష్ ఉంది సో ప్రతి దాంట్లో ఒక టక్కర్ ఒక టక్కర్ ఒక టక్కర్ ఒక ఒక టఫ్ ఒక టఫ్ ఒక టఫ్ అలా ఉంటుంది సో టక్కర్ అనే టైటిల్ ఒక యూత్ఫుల్ ట్రెండీ టైటిల్ అది అండ్ అది తమిళ్లో కానీ తెలుగులో కానీ ఆ సేమ్ టైటిల్ సేమ్ డే సినిమా రిలీజ్ అవ్వబోతుంది సో ఇట్స్ అ యూత్ కనెక్ట్ ఫిల్మ్ అండ్ నాకు టక్కర్ మీనింగ్ మీరు అడిగితే టక్కర్ ఈ సినిమాలో యాక్షన్ ఒకటి చేసా నేను ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నాను అంత యాక్షన్ నన్ను నమ్మి అన్ని యాక్షన్ సీన్స్ ఎందుకంటే చాలా డైరెక్టర్స్ యాక్షన్ స్క్రిప్ట్స్ తో వస్తారు కానీ షూటింగ్ స్టార్ట్ అయ్యే లోపు ఆ సినిమా యాక్షన్ సాఫ్ట్ అయ్యి లవ్ స్టోరీగా మారిపోతుంది అది నా కర్మ ఏమో తెలియదు కానీ కానీ ఈ సినిమా ఫస్ట్ డే ఒప్పుకున్న రోజు నుంచి ఎండ్ వరకు ఇది సిద్ధార్థని ఒక చాక్లెట్ బాయ్ గా కాకుండా ఒక రగ్గడ్ మ్యాన్ లా చూపించే ఒక సినిమాగా ఉండాలని కార్తిక్ ఫస్ట్ నుంచి చెప్పారు సో ఆ ప్రామిస్ ని నేను సినిమా చూసినప్పుడు అతను ఫుల్ గా పూర్తి చేశాడు నేను నమ్ముతున్నాను సో దాట్స్ వై టక్కర్ అంటే ఇది ఒక అగ్రెసివ్ ఫిల్మ్ అండ్ ఇది ఒక మన స్లాంగ్ లో చెప్పినట్టు సూపర్ ఫిల్మ్ సో ఇట్స్ సూపర్ అగ్రెసివ్ ఫిల్మ్ అంతే టక్కర్ థ్యాంక్ యూ అండి ఈ ఇండస్ట్రీ కూడా మెయిల్ డామినేషన్ అయిపోతుందా ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ హాయ్ నా నా పేరు శివప్రసాద్ మన తెలుగు డ్రీల్స్ అట్రోల్స్ మీ పేజ్ సో నేను మీ నువ్వు వస్తానంటే నేను అద్దంటా మూవీ నాకు ఇంకా గుర్తుంది టూ థౌజండ్ ఫైవ్ లో చూశాను స్టిల్ ఇప్పుడు చూసినా కూడా మీరు అలానే ఉన్నారు నేను మాత్రం పెరిగిపోయా మీ సీక్రెట్ ఏమైనా చెప్పగలుగుతారా అంటే మా టాలీవుడ్కి ఒక్కరే ఉన్నారు మన్మధుడు అని నాగార్జున గారు దాని తర్వాత నేను ఆ రేంజ్లో మిమ్మల్ని నేను అనుకుంటున్నాను సో మీరు ఏమైనా సీక్రెట్ చెప్తే మేము కూడా అదే ఫాలో చేస్తాం ఇప్పుడు అన్నాను కదా అతనితో నాకైతే నేను పెద్దగా ఏంటి కేర్ టే కేర్ టేక్ నేను చేసుకోను బట్ కొన్ని విషయాలు చెప్పాలి ఇప్పుడు నేను యాక్టర్ అయ్యే వరకు లైఫ్ ఒకలా ఉండేది యాక్టర్ అయిన తర్వాత మమ్మల్ని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టే యాప్ల్లో చూస్తారు సో ఎండలో రానివ్వరు మరీ ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ తీసుకొని ఇవ్వరు గొడుగు పట్టుకుంటారు మంచి మేకప్ వేస్తారు మంచి స్కిన్ ప్రోడక్ట్స్ వేస్తారు సో నువ్వు అలా అయిపోవాలంటే ఇరవై సంవత్సరాలు నిన్న ఎవరైనా ఫ్రిడ్జ్లో యాప్ల్లా చూసుకోవాలి అది నా చేతిలో లేదు బాబు అయినా నాకు ఒక మైండ్లో ఒక బిలీఫ్ ఉంది అది నువ్వు నైట్ పడుకునే ముందు హ్యాపీగా పడుకుని పొద్దున లేచేటప్పుడు హ్యాపీగా లేచావు అంటే నీ ఫేస్ నీకు ఎలా కావాలో అలా ఇది అయ్యారు అవుతుంది అంటే మీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ త్రిష గారు మీకు అసలు కేజీ తగ్గట్లేదు అసలు తన్ని అడగాలి తన ఎలా ఉందని అంటే తనది వేరే వేరే లాజిక్ ఉంటుంది ప్రతి ప్రతి మనిషికి ఒక లాజిక్ ఉంటుంది కదా సో నాకైతే ఇంకో విషయం కొన్ని క్యారెక్టర్స్ పడిని ఎర్లీ స్టేజెస్ లో ఆ క్యారెక్టర్స్ అంత ఎర్లీ స్టేజ్ లో పడటం వల్ల నేను ఆడియన్స్ మైండ్ లో ఆ క్యారెక్టర్ గానే ఉండిపోయాను సో ఆ క్యారెక్టర్ తో నన్ను పోల్చుతున్నప్పుడు ట్వంటీ ఇయర్స్ తర్వాత నేను ఆ క్యారెక్ట్ నేను చేసిన క్యారెక్టర్స్ కి నేను ఎప్పుడు ఉన్న సిద్ధార్థ్ లో పెద్ద తేడలేదు అంటున్నారు ఐ థింక్ అది నా పర్సనాలిటీ ఎందుకంటే హౌ ఐ ఫీల్ ఇస్ హౌ ఐ లుక్ సో మళ్ళీ నాకు మెయిన్ కన్సర్న్ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే నీ విషయంలో నీకు మంచి ఐడియా ఎలా ఇవ్వాలో నేను ఆలోచిస్తున్నాను నిన్ను ఎలా ఒక ఐడియా నీ జీవితాన్ని మార్చేస్తుంది అన్నట్టు నేను ఎలా అలాంటి ఐడియా నాకు టక్కమని రాలేదు శివప్రసాద్ ని ఇప్పుడే కలుస్తున్నాను కదా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత అడుగు మేబీ ఒక ఐడియా వస్తుంది ఏమో నేను మేమ్ క్రియేటర్ కాదు అంత ఫాస్ట్ గా రాదు నాకు జోక్ అన్న తెలుగులో ఎందుకు తక్కువ మూవీస్ డైరెక్ట్ గా చేస్తున్నారు అది తెలుగు డైరెక్టర్స్ ని అడగాలి కదా తెలుగు ఏం లేదు ఏం లేదు శివప్రసాద్ లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో నీ దగ్గర ఒక వంద మంది వాళ్ళు టాప్ డైరెక్టర్స్ గా ఉండక్కర్లేదు వంద మంది డైరెక్టర్స్ యూనియన్ మెంబర్షిప్ ఉన్న వాళ్ళు తెలుగు సినిమాలో మేము సిద్ధార్థతో ప్లాన్ చేసాం రా అది జరగలేదు రా అని చెప్పుంటే నేను
నా సినిమా ఇప్పుడు థియేటర్లో రిలీజ్ అవ్వబోతుంది సినిమా బాగుంటే ఆడుతుంది బా బాగపోతే ఎంత మీడియాలో డబ్బులు ఇచ్చినా కథని మార్చలేము సో సినిమా బాగుంటే ఆడుతుంది సో ఆడితే నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇదే ప్రశ్న వస్తుంది ఎందుకంటే లాస్ట్గా నేను చేసిన తెలుగు సినిమా సరిగా పోలేదు సో నేను ఏంట్రా మా సముద్ర గురించి నాకు పది సినిమాలు రాలేదు అని నేను బెదిరించలేను మిమ్మల్ని కానీ టక్కర్ మంచి సినిమా టక్కర్ హిట్ అవుతుంది ఆ హిట్ తర్వాత మీ డైరెక్టర్స్ నాకు కరెక్ట్ స్క్రిప్ట్ ఇవ్వలేదంటే వాళ్ళ ప్రెస్ మీట్ లో శివప్రసాద్ అడిగే మొదటి ప్రశ్న ఇలాగే ఉండాలి సార్ ఎందుకు సార్ సిద్ధార్థ సినిమా చేయలేదని అడగచ్చు మీరు మీ సినిమాలు ఇంకా రావాలని కోరుకుంటున్నాము ఎందుకంటే మీరు తీసిన సినిమా నువ్వు వస్తానంటే నేను వద్దంటేనే ఇప్పుడు రీ రిలీజ్ చేసినా కూడా అదే వైబ్స్ అదే అలానే ఉంది సేమ్ ఓఈ మూవీ కూడా మాకు మళ్ళీ రీ రిలీజ్ చేస్తే బ్రేక్ ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నాము కాదు నువ్వు బ్రేక్ ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నావు నేను చూస్తేనే తెలిసిపోతున్నా కానీ నువ్వు నీ ఫ్రెండ్స్ కలిసి టక్కర్కి బ్రేక్ ఇవ్వండి చూద్దాం కానీ ఎందుకంటే టక్కర్ ఇప్పుడు ఇరవై కోట్లు పెట్టి తీసాం సో ఆ సినిమా బాగా ఆడాలని నువ్వు కోరుకో డెఫినెట్ గా టక్కర్ సినిమా రిజల్ట్ తర్వాత ఆగస్ట్ లో ఒక సినిమా రిలీజ్ అవ్వబోతుంది నాకు నవంబర్ లో ఒక సినిమా ఉంది జనవరి లో ఒకటి ఉంది మార్చి ఏప్రిల్ లో ఒకటి ఉంది ఇది నా సంవత్సరం స్టార్ట్ అవుతుంది అందరికి ఒక ఒక రన్వే వస్తుంది కదా నువ్వు మీరు అందరూ థియేటర్కి వస్తే నీకు ప్రత్యేకంగా నేను బ్రేక్ ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నా సో నా సినిమాలు చూడడానికి రెడీ అయిపోను ఇప్పుడు మీ మూవీలో నువ్వు సినిమా బాగా లోపలికి వెళ్ళిపోయింది ఆ సినిమా ప్రభుదేవ ఫోన్ చేసి చెప్పాలేమో కాదు ప్రతిదానికి నువ్వు వస్తానంటే వద్దంటా నువ్వు వస్తానంటే నువ్వు టక్కర్ గురించి మాట్లాడుతున్నా వద్దంటా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా నేను కాదు కాదు నీ ఫ్లాష్ బ్యాక్ వెళ్ళిపోతున్నావు నువ్వు ఉండు చాలా మీమర్స్ ఉన్నారు నువ్వు వస్తా శివప్రసాద్ హాఫ్ అన్ అవర్ అయిపోయింది మీమ్ కంటెంట్ అడిగితే నువ్వు సార్ స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ ఇది ఇప్పటికి మీరు ఆ మీల్స్ ఇస్తున్న టెంప్లెట్ మేము ఇప్పుడు యూజ్ చేస్తా ఉంటాము సో ఈ మూవీలో కూడా మాకు అలా మేమ్ టెంప్లెట్స్ కంటెంట్ ఏమైనా ఉందా ఈ సినిమా మొత్తం మేమ్ కంటెంట్ కానీ పాజిటివ్ మేమ్ కంటెంట్ ఈ ఈ రోజు మేమ్ కంటెంట్ అంటే మన పాలిటిషియన్స్ మన చెత్త సినిమాల్లో కూడా మేమ్ కంటెంట్ ఎక్కువ వస్తూ ఉంటుంది నేను అలా చెప్పలేదు ఈ సినిమా ఫుల్ ఫ్లెజెడ్ కమర్షియల్ ఎంటర్టైనర్ కాబట్టి ఈ స్క్రీన్ లో ఈ పోస్టర్ లో ఉన్న ఆరుగురు ఉన్నారు కదా ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యావ్ వెరీ వెరీ స్పెషల్ రోల్ టు ప్లే ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ ఈ కార్ తో పాటు సో ఎందుకంటే యోగి బాబు క్యారెక్టర్ ఒక డబుల్ రోల్ లో ఫస్ట్ టైం ఆయన వస్తున్నారు సో అది ఒక ఫాదర్ సన్ క్యారెక్టర్ ఒకటి చేశారు నాది నేను మేం కంటెంట్ అంటే ఒక డబ్బుల కోసం ఏమైనా చేస్తాడని ఒక కుర్రుడు ఉన్నారు ఉన్నాడు ఆడు ఏం చేసినా కరెక్ట్ గా చేస్తున్నాడు అని ఆడుకో ఫీలింగ్ సో ఆడు డైలాగ్స్ ఈ సినిమాలో డెఫినెట్ గా మేం కంటెంట్ గా ఉండిపోతాయి ఈ అమ్మాయి చాలా విచిత్రమైన ఒక క్యారెక్టర్ తన డైలాగ్ వింటుంటే మీకు అర్థమైపోతుంది ఇఫ్ యూ వాంట్ హ్యావ్ సెక్స్ విత్ మీ లెట్స్ డూ ఇట్ అండ్ ఫర్గెట్ ఇట్ ఈ పెళ్లి అంత ఉద్రా బాబా అంటుంది సో దాన్ని చూసి మీరు అందరు రెడీ అయ్యారు ఇలాంటి అమ్మాయిలు ఎక్కడ ఉన్నారు బాబు కొంచెం లొకేషన్ షేర్ చేస్తారా అన్నట్టు ఫీలింగ్ లో మీ మేమ్స్ వస్తుంటాయి కానీ ఈ క్యారెక్టర్ అలాంటి క్యారెక్టర్ అలాంటి క్యారెక్టర్ మీ లైఫ్ లో తగిలితే మీరు ఏం చేస్తారు ఆ సిచ్యువేషన్ లో అనే విషయానికి సమాధానం వెంటనే చెప్పకర్లేదు నాకు తెలిసిపోతుంది మిమ్మల్ని చూస్తుంటే బట్ ఈ సినిమాలో ఆ డిస్కషన్స్ ఉంటాయి సో యంగ్స్టర్స్ కి అది అమ్మాయిలు ఉండొచ్చు అబ్బాయిలు ఉండొచ్చు కెమిస్ట్రీ అనేది ఎక్కడ వర్కౌట్ అవుతుంది అది ఎక్కడ ఫిజికల్ నుంచి ఎక్కడ స్పిరిచువల్ లవ్ అంటే పెళ్ళైతేనే లవ్ పెళ్ళైతే లవ్ ఫినిష్ అయిపోతుందా ఎందుకంటే లైఫ్ వరల్డ్ మొత్తం మారిపోయింది కదా మేము కాలేజ్ చదువుతున్నప్పుడు రే మంచి ఒక ల్యాండ్ కొనరా మంచి ఇల్లు కట్టుకోరా ఒక బజాజ్ చేతకు కానీ ఒక ఫియట్ కార్ ఉండాలరా ఆ లెవెల్లో మమ్మల్ని పెంచారు ఇప్పుడు ఎవరు ఏది కొనటానికి రెడీగా లేదు టాక్సీ అంటే ఒక యాప్ ఇల్లు అంటే యాప్ అదేంటి టూ అవర్స్ హోటల్ ఏంటి అది ఇది దేనికైనా యాప్ ఉంది కదా ప్రతి ఊర్లో పేరుంటుందిలే కానీ ఆ ప్రతి దానికి ఒక యాప్ ఉంది ఇప్పుడు సో అలాంటి ఒక జనరేషన్ లో నేను నిన్ను రాణిలా చూసుకుంటా ఇక్కడ పెట్టుకుంటా నీకు రెండు ఎకరాలు కొనిస్తానంటే అమ్మాయిలు పాడదు ఇప్పుడు జనరేషన్ మారిపోయింది కదా సో ఈ సినిమా అలాంటి టాపిక్స్ ని చాలా ఒక బిగ్ స్కేల్ లో డీల్ చేస్తున్న ఒక సినిమా అండ్ ఈ సినిమా తర్వాత ఐ థింక్ రిలేషన్షిప్స్ గురించి డబ్బు గురించి డెఫినెట్ గా చాలా టాపిక్స్ మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం తో మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అదే అంటున్నాడు అన్న మా తెలుగు ఆడియన్స్ కి మీరు ఒక లవర్ బాయ్ అని
ఫస్ట్ ఈ సినిమా ఆడుతుందిరా బాబు నువ్వు ముందు రిజల్ట్ చెప్పమాకే మీరు ట్రై చేసింది ఫెయిల్ అవుతుంది సార్ మీరు నెక్స్ట్ ఎప్పుడు సక్సెస్ అవుతారు సార్ అని నేను అడుగుతున్నావు జూన్ నైన్త్ ఎగ్జామ్ ఇచ్చాను రా బాబు రిజల్ట్ వచ్చి చూడు కిషోర్ అని పేరు ముద్ర పడిపోలేదుమ్మా ముద్ర పడిపోవడానికి నేను రబ్బర్ స్టాంప్ ని కాదు ఖాళీ పేపర్ కూడా కాదు నేను యాక్టర్ ని నేను నీ మీద ముద్ర పెట్టాలి నేను నా సినిమాలో నా యాక్టింగ్ తో నీ మీద ముద్ర పెట్టాలి సో ఈ సినిమాతోనే ఆ ముద్ర కొడతాను పెడతాను నెక్స్ట్ సినిమా నువ్వు చెత్త ఈ లవ్ స్టోరీస్ చాలా నా రక్కడగా ఒక సినిమా చేయనా నువ్వు అడుగుతావు అది నా కోరిక సో నెక్స్ట్ టైం వచ్చి నాకు గుర్తు చేయి ఓకేనా మిస్ అయింది కిరణ్ నా పేరు అప్డేట్ బాబాయ్ పేజ్ అడ్మిన్ దేవుడు మీకు నాకు ఒక అన్యాయం చేశాడన్నా ఓహో గద్దం ఓహో నువ్వు క్యాప్ వేసుకున్నావు ఎందుకు అని అడగను యాక్చువల్ గా క్యాప్ కూడా తీయాలంటే అక్కడ కూడా అన్యాయం అనుకో అదే అదే నీ దగ్గర నీతో నీ దగ్గర చాలా అన్యాయాలు లిస్ట్ ఉంది ఒకటి ఇద్దరితో కలిసిపోతుంది అంటున్నావు ఓకే ఒక సైడ్ అన్యాయం అనుకోవచ్చు మనం ఒక సైడ్ న్యాయం అనుకోవచ్చు లైక్ ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ అడిగిలి కదా మీరు ఎందుకు ఇట్లా ఇంగ్ కనిపిస్తున్నారని సో అది మనకు ఒక డిప్లెస్ అనుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు మీ మూవీ కోసం వస్తే మీరు మూవీలో ఒక లేడీ గిట్ అప్ వేసారు కదా సో దాని గురించి ఐ చాలా థ్యాంక్ యూ ఫర్ నోటీసింగ్ దాట్ జనరల్ గా ఇప్పుడు మన సొసైటీలో కొన్ని ఉంటాయి కదా అబ్బాయి అమ్మాయి డ్రెస్ వేసుకుంటే సో ఈ సినిమాలో ఈ సీన్ ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయితో ఒక ఫన్ అది తనకు కావాల్సినట్టు నా నాకు ఒక అబ్బాయితో కూర్చోవాలని ఒక ఫీల్ లో కూర్చుంటుంది షీ హేట్స్ మెన్ అని చెప్తుంది కదా సో అది ఒక ఒక మ్యాన్ హేటింగ్ లో ఒక అమ్మాయి చేసే డిమాండ్ అది ఆ సీన్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు ఒకటి అనిపించింది ఇప్పుడు ఒక సీన్ పది మందికి ఇస్తే పది మంది వేరేలా చేస్తారు బికాస్ ఈ చాక్టర్ హ్యాస్ దర్ ఓన్ స్టైల్ కదా బట్ చేస్తున్నప్పుడు పది మందికి పది డిఫరెంట్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయని ఆలోచించాను సో నాకు ఆ ఫిమేల్ డ్రెస్ వేసుకుని ఆ సీన్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నప్పుడు పెద్దగా నాకు డిస్టర్బ్ చేయలేదు మేబీ నా థాట్స్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఈక్వల్ ఇందులో ఏం ఉంది కామెడీ కోసం చేస్తున్నావు మంచి సీన్ కోసం చేస్తున్నావు కానీ నాకు తెలిసిన కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు వాళ్ళ యాక్టర్స్ ఉండొచ్చు యాక్టర్స్ అవ్వకపోవచ్చు వాళ్ళని మీరు డ్రెస్ వేసుకోమంటే చచ్చినట్టు వేసుకోరు వాళ్ళు మీ ఫ్రెండ్సే ఉంటారు ఏ నేను దగ్గర అమ్మాయి డ్రెస్ వేసుకోవాలి పిచ్చారా నీకు అని అడుగుతారు కదా సో దాట్ సీన్ ఇస్ అ వెరీ అగైన్ ఇద్దరు ఒక జంటలో ఎందుకు వాళ్ళు యునిక్ గా ఉన్నారు వాళ్ళ ఇద్దరి మధ్యలో ఏంటది ఆ స్పెషల్ కెమిస్ట్రీ అనేది అలాంటి ఒక సీన్ లో కూడా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు సో అది సినిమాలో ఒక రొమాంటిక్ సీన్ గా ఒక హైలైట్ సీన్ అది ఎందుకంటే ఆ సీన్ లో ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి ఇద్దరు గురించి తెలుసుకో తెలుసుకునే ఒక సీన్ అది సో అమ్మాయి చెప్పే సమాధానాలు అమ్మాయికి వచ్చే కోపం ప్లస్ ఆ సీన్ లో ఇద్దరు మందేస్తారు సో అది కూడా అదే అన్న మందు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అదే యాక్చువల్లీ మీరు ఇద్దరు కార్ లో లాంగ్ డ్రైవ్ వెళ్ళిన తర్వాత అది సీనా లేదంటే కార్ పైన కూర్చొని ఉన్నారు కదా కార్ లో కార్ బయట కార్ పైన చాలా సీన్స్ ఉన్నాయి అందులో ఏ సీన్ నీ నువ్వు చెప్పే సీన్ అనేది థియేటర్ లో చూడాలి ఇది యూత్ పరంగా ఇది ఇందులో ఒక అమ్మాయి అబ్బాయి కౌగులిస్తున్నప్పుడు ఆ రెండు పువ్వులు వచ్చి కలవటం కానీ ఓ హంసం అలా వెళ్ళటం ఇదంతా ఉండదు సో ఏది ఏది ఎక్కడెక్కడ ఎలా ఎలా ఉండాలో అది అది అక్కడ అక్కడ అలా అలా ఉంటది చూసారా ఇన్వాల్వ్ అయిపోయాడు అక్కడ ఆయన న్యాచురల్ వెళ్ళిపోతుందంట అంటే మీరు ఓయి మూడీ ఓయి మూవీ ఆడలేదన్నారు బట్ నాది వైజాగే వైజాగ్ లో అన్ని సినిమాలు ఆడింది బాబు ఇప్పుడు దాకా ట్వంటీ ఇయర్స్ లో వైజాగ్ లో సిద్ధార్థ్ సినిమా ఆడ ఆడలేదు అని ఎవరైనా చెప్తే నేను చాలా సీరియస్ అయిపోతాను గుర్తు ఓయి మూవీకి జగదాంబ డేట్ ఫిఫ్టీ డేస్ ఫంక్షన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో అగైన్ ఇప్పుడు ఏం లేదమ్మా ఇప్పుడు ఫుట్బాల్ వరల్డ్ కప్ చూసినావు కదా వరల్డ్ కప్ లో రొనాల్డో టీమ్ ఓడిపోయింది సో వరల్డ్ కప్ తర్వాత చా అన్ని విషయాలు తెలిసిన జర్నలిస్ట్ కానీ న్యూస్ పేపర్స్ కానీ రొనాల్డో ఇస్ ఫినిష్ అని రాశారు ఈ ముక్కనికి ఏదైనా అర్థం ఉందా ఇప్పుడు లాస్ట్ ఆర్సీబీ ఓడిపోయింది ద గ్రేట్ విరాట్ కోహ్లీ విరాట్ కోహ్లీ గురించి ఎవరో క్వశ్చన్ వేశారు నేను నన్ను రొనాల్డోతో విరాట్ కోహ్లీతో పోల్చుకో నీ మొహం మారింది నేను చూసాను నీ ఎక్స్ప్రెషన్ చే అలా చెప్పే మూడు నేను గెలుపు అనేది ఏంటి ఒక సినిమా వర్కౌట్ అయిందా వర్కౌట్ అవ్వలేదా ఎందుకంటే ఇప్పుడు టికెట్ కొనలేదు టికెట్ కొనడానికి జేబుల్లో డబ్బులు లేన కొన్ని మన బ్యాచ్ ఫ్రెండ్స్ లో అందరు ఉన్నారు అందరు ట్విట్టర్ లో సోషల్ మీడియాలో బాగా బిజీ ఉంటారు ఆ కేడియం రీచ్ అయిపోయిందాడా ఆ అట్లాంటా థియేటర్స్ లో కేడియం రాలేదని ఏదో వీళ్ళు డిస్ట్ర
చాలా సెంటర్స్ లో బాగా ఆడిన సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ ఆడియో సినిమా కానీ ఆ సినిమా ఇంకా ఆడాల్సిన సినిమా అలా ఆడి ఉంటే రిలీజ్ గురించి ఆలోచించడానికి వీలుందని చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను వైజాగ్ లో ఒక చోట బెంగళూర్ లో ఒక చోట నువ్వు నమ్ము అన్ని సినిమాలు ఈ రెండు సెంటర్స్ లో మాక్సిమం బిజినెస్ వస్తుంది నా సినిమాలకి ఎప్పుడు ఇంకేంటే మీరు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఏజ్ రోల్స్ లైక్ బాయ్స్ లో ఎమెచ్యూర్ బాయ్ కింద వేసారు ఇంకా ఇక్కడ మనకు బొమరిల్ లోని ఒక మెచ్యూర్ బాయ్ కింద వేసిన ఇంకా నేను మెచ్యూర్ బాయ్ గానే ఉన్నాను చెప్తున్నాను కదా అంటే బాయ్స్ లోని ఎమెచ్యూర్ అప్పుడు ఎయిటీన్ అమెచ్యూర్ నుంచి మెచ్యూర్ అయిపోయారు ఇప్పుడు ఇందులో కూడా ఒక గల్లీ బాయ్ ఎలాగ స్ట్రగల్ అవుతున్నారు అవన్నీ చూపించారు బట్ నాకు ఏంటంటే మీరు వాల్ డిస్నీ లో ఒక ఫస్ట్ సినిమా తీసిన అనగా తిరుడు ఇండియా మొత్తం మీద ఫస్ట్ ఐ థింక్ మీ మూవీ ఫస్ట్ అనుకుంటా నాకు ఆ సినిమా ఎందుకంటే నాకు డిస్నీ మూవీస్ చాలా ఎక్కువ ఇష్టం ఎందుకు ఆడలేదు అని ఇప్పటికీ డిసప్పాయింట్ లో ఉంటాను బట్ నాకైతే ఆ సినిమా బాగా నచ్చింది ఆ సినిమా ఆ టైమ్ లో ఆడలేదు అని రాఘవేంద్ర గారు బాగా డిసప్పాయింట్ అయ్యారు ఆయన డిసప్పాయింట్ అవడానికి హక్ ఉంది ఎందుకంటే ఆయనే ప్రొడ్యూస్ చేశారు డిస్నీ తో బట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ సినిమా ఈ రోజు రిలీజ్ అయ్యి ఉంటే ఇట్స్ ఎ వెరీ డిఫరెంట్ టైమ్ సో ఆ సినిమా అహెడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఆ మేము ఆడియన్స్ లేట్ అయిపోయారా బస్సు మిస్ అయిందా బస్సు బ్రేక్ డౌన్ అయిందా ఇవన్నీ మనం ఆటోబయోగ్రఫీ రాస్తూ ఆలోచించవచ్చు కానీ పాస్ట్ ని అలా పక్కన పెట్టి మేబీ రాంగ్ టైమ్ లో రిలీజ్ అయ్యి ఉండొచ్చు ఇప్పుడు అది ఇప్పుడు దాని గురించి ఆలోచించడం కంటే దాని దాని వల్ల నాకు ఎవరికి డైరెక్టర్ కి ప్రొడ్యూసర్ కి ఫిఫ్టీ పైసా లాభం లేదు కానీ ఈ సినిమా ఆడటంలో మన అందరికి ఓ లాభం ఉంది అని we have to focus on the future so positive ga undi future gunchi aalochinchali ippudu ippudu same takkar cinema baagundi nenu chusa sure shot hit film idi correct season a june excellent season june 9th manchi time college opening time vastundi mana batch andar ready avutuntaru so manchi season cinema youth connect film youth connect film manchi producers manchi producers hero face baagundi hero face baagundi director dagara stuff undi director dagara stuff undi ippudu audience ni ela theater ki teeskellali ఆడియన్స్ కి ఆడియన్స్ ని థియేటర్ కి తీసుకు వచ్చేస్తే టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత రిలీజ్ అవుతున్నప్పుడు ఇంకా మంచి ఊపు ఉంటుంది ఆడియన్స్ ని థియేటర్ కి రా తీసుకురా రావడంలో ఫెయిల్ అయ్యాం అనుకో టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఓయి గురించి ఎలా మాట్లాడుతున్నారో అలా ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడతాం ఆ సిచ్యువేషన్ మనకు వద్దు ఎలాగైనా ఆడియన్స్ ని థియేటర్ కి తీసుకు వచ్చేద్దాం హాయ్ అన్న నా పేరు పరశురామ్ సో అయితే నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే అంటే బొమ్మరిల్లో ఫాదర్ లాగా టక్కర్ లో మదర్ అనుకోవచ్చా కాదు 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 టక్కర్ లో మదర్ సంబంధమే లేదు ఆ ట్రాక్ కి ఎందుకంటే బొమ్మరిలో ఫాదర్ అన్ని కొడుకు ఏం కావాలో అదంతా నాకు తెలుసు నేనే చేస్తానని ఫీల్ అయ్యే ఒక ఫాదర్ ఇందులో ఇతనికి ఇంటి నుంచి బయట పారిపోవాలి సో సినిమా బిగినింగ్ లోనే ఒక క్యారెక్టర్ ఎలాగైనా డబ్బులు సంపాదించాలి ధనవంతుడు అవ్వాలి ఎలాగైనా అవ్వాలి ఏదైనా చేసి తీరాలి అని ఒక కుర్రోడు ఉన్నాడు వాడ మదర్ కి చెప్తున్నాడు నే నాకు రిచ్ మ్యాన్ అవ్వాలని అంతే రిలేషన్షిప్ తప్ప వేరే కనెక్షన్ లేదు ఓకే అంటే డైరెక్టర్ కి క్వశ్చన్ అంటే శంకర్ సార్ అసిస్టెంట్ అంటే మినిమం ఉంటుంది సో ఈ సినిమాలో మేము ఆ మినిమం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా ఎస్ ఎస్ కంటిపా ఇరుకో ఇంద యాక్చువల్ గా తమిళ సొల్రా పురిమా ఇపో ఒక లవ్ స్టోరీ అబినా ఒక మినిమలా పన్నువాంగల అదాదు ఒక ఒక పొన్న పైన పాప లవ్ పన్నువాంగ అదే సో అప్పుడు ఇరుకు లేదా సో లవ్ స్టోరీ ఫస్ట్ ఫస్ట్ కాదలన్ లా శంకర్ సార్ ఎప్పుడు పనిస్తారు కాదలన్ పాత్రికింగ్ లేదా లేదు లవ్ స్టోరీ అంటే బేసిక్ మినిమం ఇంగ్రీడియన్స్ ఉంటాయి కదా అబ్బాయి ఉంటాడు అమ్మాయి ఉంటుంది ఆ లవ్ స్టోరీని శంకర్ గారు ప్రేమ కొడలో ఫస్ట్ టైం అలా హ్యాండిల్ చేశారు సో ఆంద మాదిరి ఇంద పడతలేయో లవ్ స్టోరీ లార్జ్ స్కేల్ లే పనిర్కో సో అలాగే స్కేల్ మార్చి పెద్ద స్కేల్ లో ఒక లవ్ స్టోరీని కొత్తగా ఎలా చూడాలని సో బికాజ్ ఇది ఒక కమర్షియల్ ఫార్ములా ఫిల్మ్ ఎందుకంటే కార్తిక్ సినిమాలు చూసి శంకర్ సార్ దగ్గర పనిచేసి సినిమా డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు కమర్షియల్ సినిమా ఇలా ఉంటే బాగుంటుందని ఒక ఫార్ములా అతను రాసి ఆ ఫార్ములాలో సినిమా తీస్తున్నాడు అది మన కమర్షియల్ అన్ని పారామీటర్స్ ని సాటిస్ఫై చేయాలని అతను కోరుకుంటాడు అందులో ఈ లవ్ స్టోరీ ఒక ఒక చిన్న ఒక చేంజ్ ఆఫ్ ఫార్ములా డిఫరెంట్ ఒక యునిక్ లవ్ స్టోరీ అదే అంద జనరేషన్ కి ఇది ఇంత జనరేషన్ కరెక్ట్ సో ఎలా ప్రేమకుడు ఆ జనరేషన్ కి పడిందో ఇది ఈ జనరేషన్ కి ఎక్కుతుంది అనేది హాయ్ సార్ మై నేమ్ ఇస్ అజయ్ టక్కర్ చూడాలంటే ఆడియన్స్ కి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ గా ఏం చెప్తారు వాళ్ళు రావాలి అంటే ఒక రీజన్ చాలా సింపుల్ బాబు కోవిడ్ వచ్చేటప్పుడు ఒక ప్రశ్న చాలా మంది అడిగారు అంతేన
ఇక నుంచి బాత్రూమ్ లో కూర్చుని మొబైల్ లో ఫోన్ చూడ ఫోన్ లో సినిమా చూడటమేనా ఆ లెవెల్ లో క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి ఇస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద థియేటర్ సిస్టమ్ అన్నట్టు అప్పుడు మేము అందరు చెప్పాం లేదు మేము అందరు థియేటర్స్ ఉండి పుట్టి పెరిగాము బికాస్ మాకు సినిమా మీద వచ్చిన ప్రేమ థియేటర్ లో ఆ చీకటం వచ్చింది సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ ఎవర్ ఉంటుంది అనేది ఒక నమ్మకం ఉంది సో మళ్ళీ ఇప్పుడు థియేటర్స్ కి క్రౌడ్ రావటం స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఏ కారణాల గురించి థియేటర్స్ బాగుంటాయో థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ నీకు ఎందుకు నచ్చుతుందో ఆ అన్ని కారణాలు ఈ సినిమాలో ఉంది సో థియేటర్స్ వర్ ఫస్ట్ మేడ్ ఫర్ ఫిల్మ్స్ లైక్ దిస్ సో దిస్ ఫిల్మ్ ఇస్ మేడ్ ఫర్ థియేటర్స్ సో ఆడియన్స్ ఈ సినిమాని థియేటర్ లో వచ్చి చూడాలి బికాస్ ఇందులో ప్రత్యేకంగా యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ ప్లస్ ఒక ఒక కార్ చేస్ నేను బేసిక్ గా ఒక డ్రైవర్ ని సినిమాలో సో దిస్ అ లాట్ ఆఫ్ డ్రైవింగ్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇట్స్ రోడ్ ఫిల్మ్ ఆ డ్రైవింగ్ ఎపిసోడ్ ఒకటి డిజైన్ చేసి షూట్ చేశాడు కార్తిక్ నేను చాలా ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ నుంచి సినిమాలో ఉన్నాను నేను ఇంతవరకు అలాంటి ఒక కార్ చేస్ సీన్ డిజైన్ నేను చూడలేదు తమిళ సినిమా తెలుగు సినిమాలు సౌత్ ఇండియా సినిమాలు బికాస్ అది కన్సీవ్ చేయడం కష్టం ఇప్పుడున్న టెక్నాలజీ లా మన పోలీస్ పర్మిషన్స్ అది ప్లాన్ చేసి తీయటం అంత కష్టం కానీ ఎలాగో చేసేసాడు సో దాట్ సీన్ ఇస్ యూ హ్యావ్ టు సీ ఇన్ ద థియేటర్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ నైంటీస్ కిడ్స్ కి అర్థమయ్యే ఒక కమర్షియల్ సినిమా ఉంది బిగ్ స్క్రీన్ లో మంచి ట్విస్ట్స్ అండ్ టర్న్స్ మంచి యాక్షన్ మంచి రొమాన్స్ మంచి మ్యూజిక్ ఆ ఫార్ములా పాట్ బాయిలర్ ఫార్ములా అంటాం కదా ఆ జనరేషన్ కి వచ్చే ఒక ఊపు ఈ జనరేషన్ కి తీసుకొచ్చే ఒక సినిమా ఇది సో దాట్స్ వై ఐ వుడ్ సే కమ్ టు ద థియేటర్ అండ్ వాచ్ టక్కర్ ఇట్స్ నేను ఇంత కమర్షియల్ గా ఒక సినిమా చేయట్లేదు ఇట్స్ వెరీ వెరీ కమర్షియల్ అండ్ నన్ను నాకే చాలా కొత్తగా చూపించాడు కార్తిక్ బికాస్ నేను ఫుల్ ఫ్లెడ్జెడ్ యాక్షన్ అండ్ కమర్షియల్ రోల్ చేయలేదు రీసెంట్ టైమ్స్ లో సో ఇట్ వాస్ వెరీ ఎక్సైటింగ్ టు అండ్ సో నా అభిమానులకి డెఫినెట్ గా నాకు ఎలా ఒక కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుందో వాళ్ళకి కూడా డెఫినెట్ గా ఒక కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది హాయ్ బ్రో నేను వీరేంద్ర ద హ్యూమర్ గ్యాంగ్ పేజ్ అడ్మిన్ యాక్చువల్ గా మీది బాయ్స్ మూవీ చూసినప్పుడు అంటే నేను మీకు ఎప్పుడైనా కలిస్తే ఒక ఒక చెప్పాలనుకున్నా మూవీలో ఒక సీన్ ఉంటుంది కాలేజ్ సీన్ మీరు సడన్ గా అంటారు అనమాట మంకాలమ్మా రావాలమ్మా అని అది మేము బాగా కనెక్ట్ అయ్యాం అనమాట ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు ఏదో ఒక మైండ్ లో ఉన్నప్పుడు సడన్ గా గుర్తొస్తే మీరు అంటారు కదా అట్లా అనమాట అదొకటి మీకు చెప్దాం అనుకున్నా ఇప్పుడు ఫేవరెట్ సీన్ అది బాయ్స్ మూవీ నుండి అండ్ ఇంకోటి మీకోసం ఒకటి చిన్న రైమింగ్ అంటే పోయం లాగా ఒకటి రాశాను చెప్పచ్చా మీకు చెప్పండి ప్లీజ్ బాయిస్ మూవీలో మీ రోల్ ఒక పర్ఫెక్ట్ ఫిట్ నువ్వు వస్తానంటే నేను వద్దంటానా ఈజ్ ఏ సూపర్ హిట్ ఓకే ఓయ్ ఈజ్ ఏ మ్యాజిక్ ఓ మై ఫ్రెండ్ ఈజ్ ఏ క్లాసిక్ మీరు తీసారు బొమ్మరిల్లు కొంచెం ఇష్టం కొంచెం కష్టం ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ ఓకే నా మీరు ఇప్పుడు టక్కర్తో వస్తున్నారు కదా ఇది అవ్వాలి బ్లాక్ బస్టర్ ఓకే యువర్ గిఫ్ట్ యువర్ యాక్టింగ్ ఈజ్ గిఫ్ట్ టు తెలుగు సినిమా అండ్ వీ వాంట్ టు సీ more of your charisma thank you thank you nana thank you so much yeah na acting is a gift to telugu cinema kante nenu ivvala ikkada koorchunnanu andariki na peru telusu na gurinchi inni positive vishayalu cheptunnarante daniki mukhyamaina kaaranam telugu cinema telugu prekshakulu nannu motta modati sariga oka star ga chesindi vaalle so ee cinema oka starting point endukante um ప్రతి యాక్టర్ కి ఒక డ్రీమ్ ఉంటుంది నా పాస్ట్ ఫిల్మ్స్ కంటే నా ఫ్యూచర్ ఫిల్మ్స్ గురించి ఎక్కువ మాట్లాడాలని సో నాకు తెలిసి ఆ కల నాది ఈ సినిమా తర్వాత నాకు వచ్చే లైన్అప్ నెక్స్ట్ ట్వెల్వ్ టు ఎయిటీన్ మంత్స్ లో సిద్ధార్థ అనే నటుడు ఉన్న లైన్అప్ నేను చాలా గర్వంగా చెప్పుకోవచ్చు మీరు అందరు గర్వపడతారు అండ్ నెక్స్ట్ టైం మనం ఒక ఇంటర్వ్యూలో కూర్చున్నప్పుడు ఎంత మీరు బొమ్మరిల్లు నువ్వు వస్తానంటే గురించి మాట్లాడతారో అంతే నా నెక్స్ట్ త్రీ ఫిల్మ్స్ గురించి మాట్లాడుతుందని ప్రామిస్ చేస్తాను Thank you, thank you so much.